Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero dar la bienvenida a RUTE, a nuestro consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, que es doctor en Económica, catedrático de, de Administraciones Públicas y, una, militante mi, y militante del Partido Socialista, sobre todo. Y además eh, dirige una consejería en la que también está una ruteña como secretaria general, en un, que es María José Alcalá Rueda, eh, que está y que es compañera suya, además. Bienvenido a RUTE. Estamos aquí para, para dar a conocer, eh, respecto a las elecciones europeas, que son unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, que precisamente esta semana comienza la campaña y a partir de, del próximo día 9 pues podremos pedir el voto, lógicamente, pero ahora lo que estamos haciendo es explicando la necesidad y la importancia de participar en esas elecciones europeas. Unas elecciones europeas que es verdad que siempre se han visto como unas elecciones de segundo orden, de segunda importancia. Siempre eh, Europa quedaba muy lejos, parecía que la decisión que tenían, la capacidad de decisión que tenían los ciudadanos y ciudadanas sobre Europa era muy relativa. Bien, eso ha cambiado. Estas elecciones son fundamentales para nuestros municipios, son fundamentales para Andalucía, para Córdoba y, por supuesto, para Rute. Porque hay decisiones que se toman en Europa y que afectan al día a día de nuestro municipio. En este caso estamos en un pueblo que es predominantemente vive del sector del olivar y que, bueno, pues la reforma de la PAC, precisamente eh, llevada de la mano del que ahora es candidato del Partido Popular a estas elecciones europeas, el ya exministro Cañete, pues hace mucho daño a la economía de nuestro municipio. Es además unas elecciones en las que por primera vez todos los españoles y españolas vamos a tener la oportunidad de decir en una convocatoria electoral conjunta que no a las políticas de Mariano Rajoy, a las políticas de derecha del Gobierno del Partido Popular. Vamos a poder decir que no a esa reforma laboral que se ha convertido en una auténtica máquina de destruir empleo. Vamos a decirle que no a los recortes en sanidad y en educación, en dependencia, etcétera, A todas las políticas que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy. Unas políticas económicas que además están teniendo unos resultados absolutamente desastrosos. Después de, de estos años de Gobierno, en España, con las políticas de Mariano Rajoy, tenemos más paro, tenemos más deuda y tenemos más impuestos. Más paro, casi 6 millones de personas y con una tasa de paro de las más altas, las más altas de todo este periodo histórico. Se han destruido 1.200.000 empleos en este país. Hay 646.000 personas que están en el paro más desde que gobierna Rajoy y 400.000 hogares más con todos sus miembros, con todos los miembros de la familia en el paro. Rajoy ha subido 50 impuestos la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, impuestos sobre todo que han ido contra las clases más favorecidas y que además han supuesto una amnistía fiscal a los defraudadores y a las personas que más dinero tenían. Ha, in ha incrementado la deuda pública de este país, situándola en el 94% del Producto Interior Bruto. Los españoles debemos hoy 300.000 millones de euros más que cuando llegó Rajoy a la Moncloa. El crédito bancario, por otro lado, no, no ha empezado a fluir y ello a pesar de que este Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, pidió a Europa un rescate para salvar a los bancos. Y por el contrario, los salarios de este país han ido cayendo en picado una media del 10%. Lo que quiero decir es que todas las políticas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy se están demostrando ineficaces para salir de esta crisis y siempre van dirigidas contra los de siempre, contra los trabajadores y trabajadoras de este país, contra las clases más desfavorecidas. Por tanto, tenemos la oportunidad ahora, en estas elecciones del próximo 25 de mayo, de decir que no a estas políticas. Y es importante la participación en estas próximas elecciones. Mariano Rajoy ya perpetró un gran engaño electoral en las pasadas elecciones generales. Se presentó diciendo que iba a hacer unas cosas y luego ha hecho justo lo contrario. Engañó, y todos sabemos, 
pues que había, hubo mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras, personas mayores que votaron entonces al Partido Popular y que hoy en día dicen que están absolutamente decepcionados y que jamás lo van a volver a hacer, porque les dijo que no iban a tocar las pensiones y ha congelado y recortado las pensiones. Le dijo que no iba a tocar el desempleo y ha tocado el desempleo. Le dijo que iba a acabar con el paro y el paro ha ido creciendo. Y ha recortado además, como hemos visto, en sanidad, en educación, en dependencia, etcétera, etcétera. Pero es que ahora están preparando, yo creo, el segundo fraude. Y es decir que estas elecciones europeas no son importantes. Decirlo de una manera de soslayo, pero han nombrado al candidato un poco más y no tienen candidato hasta el propio día de las elecciones generales. Le están diciendo a la gente que no es importante votar en estas elecciones generales. Pues bien, desde el Partido Socialista decimos que es necesario participar y ejercer el derecho al voto, que no dejemos que otros decidan por nosotros, sino que seamos nosotros los que decidamos en estas elecciones europeas del próximo 25 de mayo, que, como digo, son importantísimas para Andalucía, para Córdoba y para Rute. Yo no me extiendo más. Quiero reiterar la bienvenida a nuestro municipio. Este es tu pueblo y estos son tus micrófonos. Muchas gracias, alcalde. Estoy muy contento de estar hoy en mi primera visita a Rute. Conocía a Rute de oída y, sobre todo, de uno siempre conoce a Rute por aquello de qué buen aguardiente hay en Rute. Después, cuando llega uno aquí, el aceite es mucho mejor que el aguardiente, como yo digo, y hay otras muchas cosas más. El pueblo más emprendedor de Andalucía, como me comentan, además vale. también un dinamismo muy grande y una juventud con muchas ganas de emprender. Y, eh, y en esto, pues, algo también tendrá que ver vuestro alcalde, que, que está aquí esta tarde conmigo. Él lo, lo acaba de decir. Rajoy nos engañó, engañó a todos los españoles. Pero ahora tenemos algo de suerte vamos a tener ahora, que es que en el programa de ahora no nos engaña, porque no dicen nada. Uno puede leer el programa de, del Partido Popular para estas elecciones europeas y de verdad no hay ni una sola proposición, no se comprometen absolutamente a nada, todo se resume a que van a trabajar por el bien de España, si hablan del empleo, que van a trabajar por el bien del empleo, si hablan de la economía, que van a trabajar por el bien de la economía, pero yo reto a cualquiera, y no es que lo haya hecho yo, que no he dedicado, he dedicado poco tiempo a analizar el programa, sino a otra gente que lo han dedicado, que son más especialistas que yo, si alguno tenéis oportunidad. En internet, o bien, eh, en la prensa de hoy pues, hay un artículo del periodista económico del país, Joaquín Estefanía, donde expone esto que estoy diciendo yo aquí, además, con, con toda crudeza. Dice, por una vez, Rajoy no, no, no nos va a engañar, y es verdad, esta vez no nos va a engañar, porque no dicen absolutamente nada. Ni dicen absolutamente nada, ni quieren que la gente vaya a votar, ni quieren que haya campaña. ¿no? Le han puesto la sordina a la campaña le han puesto la sordina con todos los medios que tienen, que son todos los medios audiovisuales, que son suyos, todos los medios de la prensa escrita, que son suyos, y solamente pues, en al algunos restos de la prensa escrita y algunos restos de los digitales son donde únicamente podemos encontrar alimento para aquellos que pensamos de manera diferente. Pero estas elecciones son importantísimas. Cada día, ya, las elecciones europeas son las elecciones más importantes para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, donde se decide lo que va a ocurrir con el bienestar de los ciudadanos en Europa y donde se deciden las políticas de recorte o de no recorte es en Europa. Aquí, en Andalucía, tenemos una dificultad añadida a los socialistas cuando tratamos de explicar las políticas de Mariano Rajoy. Para, para ti, alcalde, o para mí, si tuviéramos que ir a dar un meeting a Castilla-La Mancha, nos sería comodísimo, nada más que tendríamos que enfrentar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha con la realidad de la política de su gobierno autonómico, donde verían cómo le están afectando los recortes en sanidad, 
cómo se ven obligados a pagar las facturas farmacéuticas cuando tienen la desgracia de tener que llevar a alguien al hospital, cómo tienen que, cuando van a llevar a su hijo a matricularlo a la universidad, pagar tres veces lo que pagaban hace dos años y medio, cuando van a ver los asistentes sociales que ya no existen, cuando van a ver la aplicación de la ley de la dependencia que ya no existe. Aquí en Andalucía, predicar lo malo que son los populares y la política que está llevando a cabo la Administración General del Estado, el Partido Popular, nos cuesta más trabajo, porque la gente no lo está sintiendo con la intensidad que lo siente en otras comunidades autónomas. Porque eh, tenemos una política social en lo que depende de la, del Gobierno de la Junta de Andalucía, que fundamentalmente es educación, es sanidad y son servicios sociales, que consumen más del 85% del presupuesto de la Junta de Andalucía, porque las comunidades autónomas, de los que somos responsables y de los que tenemos competencia, son de las políticas sociales, no aquellos que nos dicen de que si no hay inversión, de que si no hay empleo, de que si la política fiscal, etcétera, etcétera, son cuestiones sobre las cuales no tenemos competencia y muchas veces nosotros mismos nos hacemos trampa en el solitario y nos hacemos responsables de ello. Yo estoy harto de escuchar allí en el Parlamento Andaluz, y aquí tengo a mi compañero parlamentario cordobés, que es mi guardaespalda, además, incluso físicamente, porque está detrás mía allí en el Parlamento, que nos tira cual pedrada a la cabeza que el paro que hay en Andalucía y que no hacemos nada para, para terminar con el paro en Andalucía. Y hay cosas que de tanto repetirlas no las llegamos a creer muchas veces, incluso los nuestros se las llegan a creer. Mira, la política de demanda, las políticas macroeconómicas, las políticas que pueden tener determinadas fuerzas e impacto en mejorar las tasas de crecimiento y, por consiguiente, las tasas de empleo de una economía no las tenemos en manos de la Junta de Andalucía. Pero no por ello eh, echamos el balón fuera, y tanto no echamos el balón fuera que el principal objetivo planteado desde el primer día. Yo diría incluso, aquí que estamos en, entre compañeros, aunque está la televisión, de manera exagerada, es eh, la responsabilidad sobre el empleo que ha adquirido la presidenta de la Junta de Andalucía, que se comprometió desde el primer momento, desde su discurso de investidura, en que el empleo, iba a ser la variable que iba a informar cualquier decisión que se tomara por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y os puedo garantizar que eso es lo que se ha hecho. Siempre que se plantea un dilema o una alternativa de elección de política en el seno del Gobierno de la Junta de Andalucía y en el seno del Parlamento de Andalucía, la variable empleo es la variable que inclina la balanza en favor de la política. Se toma aquella política que más incidencia pueda tener sobre el empleo. Pero una cosa es que nosotros hagamos eso y otra cosa es que nosotros seamos responsables de el millón cincuenta y una mil parados, según las encuestas de paro registrados que hay hoy en, en Andalucía. Como tampoco somos totalmente responsables del buen comportamiento comparado con el resto de España que está teniendo el empleo a lo largo de este año en Andalucía en relación con otras comunidades. En el mes de marzo, apoyándose en un mal dato estacional o coyuntural del empleo en Andalucía, nos machacaron en el Parlamento y nos machacaron en los medios de comunicación, diciéndonos lo bien que iba el empleo en enero y febrero, incluso marzo, en España, y lo mal que iba en Andalucía, porque los socialistas no hacíamos nada. Han llegado la encuesta de población activa del primer trimestre de este año. Ha demostrado que Andalucía es la que tiene mejor comportamiento con relación tanto a la tasa de ocupados como en relación a la disminución del desempleo en España. Y llegarán mañana las cifras del paro registrado que también demostrarán que la tendencia en Andalucía, pues mañana, según, según lo, mi, mis últimos datos que conozco, pues tenemos el mejor dato de un mes desde que existen datos del paro registrado en España. Veréis como nadie se hace eco de esto. Ningún periódico va a hablar de esto. Si esto fuese al revés, que hubiéramos creado nada más que medio empleo menos, mañana las portadas de los telediarios, las portadas de la prensa, serían todas 
los andaluces, los socialistas no saben gestionar, los andaluces condenan, los, están condenados al paro con el, con el maldito gobierno bipartito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco hay que sacar pecho ni tampoco hay que ser triunfalista. Estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer y con los medios que tenemos estamos haciendo cosas positivas. Y yo, lo que, el mensaje que me gustaría dejar aquí esta noche aquí entre compañeros, este es el mensaje positivo. Yo no voy a descalificar, ya bastante hemos dicho, y además yo creo que, que, que los que lo hacen mal se terminan descalificando solo. Yo voy a decir que en, en los últimos cuatro meses, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos tomando medidas en positivo y medidas con las cuales tratamos de paliar el desempleo en Andalucía y tratamos de incrementar las tasas de crecimiento en Andalucía y estamos haciendo cosas positivas para Andalucía, con muy pocos medios y con un Gobierno central que ejerce de oposición efectiva del Gobierno de la Junta de Andalucía. La oposición en el Parlamento no es el problema que tenemos nosotros, no hace oposición. Ellos se han subido en el caballo de la corrupción, no tienen, además yo creo que que no son muy adictos al trabajo, como siempre la derecha no ha tenido nunca una adicción al trabajo exagerada, tienen más adicción a que trabajen los demás y ellos aprovecharse de, de, de esto, pero esto tampoco lo tengo que contar, y menos en un pueblo como este, tenéis que hablar con los mayores, o los mayores, los que os hayan contado vu o vuestros mayores, ya sabéis que la adicción al trabajo, pues bueno, la propensión marginal a trabajar de, de esta gente es menos dos, no, 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 no ni cero coma... 0,01. Pues lo mismo le ocurre a la oposición que tenemos actualmente. No tienen cabeza, no sé, eh, ahora ha llegado Moreno, pasado mañana llegará Blanquito, ya veremos quién llega, pero ese no es el problema. La verdadera oposición no la hace el Gobierno de Rajoy y no lo hace tratándonos de manera discriminada, sin ningún tipo de justificación. Mira, durante los años 2012 y 2013, yo creo que con razón, el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy, puso en marcha un programa de apoyo a la creación de empleo en Canarias y en Extremadura, dos regiones con la tasa de paro, después de Andalucía, más elevada, quizás de Europa. Andalucía no existía y Andalucía tenía una tasa de paro mucho más elevada que Canarias y que Extremadura. Yo no digo que no haya que darle, ni los andaluces decimos que no haya que hacer un programa especial de empleo para Canarias, para Extremadura y para que, quien lo necesite. Pero ¿quién justifica que una región con 8 millones y medio de habitantes, con un 35-36% de paro, con algunas provincias con más del 40% de paro, no se mereciera algo? Pues nada, no hay justificación. La justificación es que durante 2012 y 2013 se les da este programa, aparte de otras ayudas que si no merecían la categoría o no se han vendido como programa especial de empleo, si se le han dado ayuda a Cantabria y a Galicia durante estos dos años también, ayudas específicas para el empleo, Andalucía no se le ha contestado y la única que se nos ha contestado ahora ya este año es que ya se han terminado los programas especiales de empleo. Yo digo, mire usted, vaya contestación, ¿no? Es decir, que en 2014 no nos lo dan porque no hay para nadie, pero en 2013 y en 2012, ¿qué ocurrió? Si hablamos de políticas activas de empleo, si en el año 2011 recibíamos 700 millones de euros para políticas activas de empleo, ahora mismo recibimos 260 millones de, de euros. Si hablamos de políticas para modernización del servicio de empleo, los servicios públicos de empleo, en el año 2011 recibimos 25 millones, ahora mismo estamos recibiendo, vamos a recibir en el, en el 2014 3 millones de euros y es más. Este último año nos han recortado otros 27 o 28 millones de euros de las políticas activas de empleo. Y la justificación que ponen es que dicen que parte del dinero que se distribuye entre las comunidades autónomas se va a repartir en función de los objetivos que han conseguido con las políticas en los años anteriores las distintas comunidades autónomas. Y es verdad, en Andalucía, sobre todo en formación, debido a 
problemas que son por todos conocidos y aquí se, eh, pues, pues en algunos objetivos hemos estado un 4 o un 5% por debajo de la media de la media estatal. Este 4 o 5% que hemos estado por debajo nos, nos van a suponer eh, 24 o 27 millones menos. Pero nadie dice nada de la distribución que se hace del dinero global que hay para políticas de empleo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Se evalúan los objetivos de las distintas comunidades autónomas. Pero el Gobierno que gasta la misma cantidad que todas las comunidades autónomas juntas también ha estado gastando en políticas de empleo en los dos años anteriores. Pues mire usted, la distribución que hay que hacer entre el Gobierno y las comunidades autónomas, vamos a distribuirla también en función de los objetivos que hayan conseguido todas las comunidades autónomas y hayan conseguido el Gobierno. No se dice absolutamente nada. Para el año que viene amenazan con que no se va a distribuir en función de los objetivos el 40% del total como este año, sino que se va a distribuir el 60% del total, con que ya nos están diciendo que también nos van a pegar un rasquetazo el, el año que viene. Es decir, no hay política que no se ponga en marcha por parte del Gobierno central que de una manera o de otra manera Andalucía sea el Special One, como es como Muriño, es Special One que hay que quitar de en medio por los métodos, por los métodos que sea, porque somos un ejemplo que somos muy incómodos, somos incómodos para la derecha española, somos tremendamente incómodos para la derecha española, somos tremendamente incómodos para la derecha europea. Esto de que tenga éxito un gobierno entre nuestros primos los comunistas y nosotros, y que tenga estabilidad y que se mantenga, es un ejemplo muy malo para la derecha, sobre todo es un ejemplo muy malo viendo, viendo como ellos están viendo, lo que pueden ser el resultado de las próximas elecciones municipales y las próximas elecciones autonómicas, que los puede descalvargar de muchos municipios y de muchas comunidades autónomas. Por eso es importante que desde Andalucía seamos capaces cueste el trabajo que cueste, porque siempre cuesta trabajo gobernar con, eh, en, eh, en coalición con otras fuerzas políticas, que aunque seamos de izquierda, pues tenemos, a nadie se nos escapa que no pensamos, que no pensamos igual y de lo contrario sería mentir, pero cueste lo que cueste, yo creo que es importante que seamos capaces de mantener la estabilidad de este gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, porque estamos dando un ejemplo que es lo que verdaderamente pone nervioso al resto, al resto de, de nuestro país. Entonces, por eso, yo, que no soy sospechoso de, de casi nada, eh, abogo por el mantenimiento de la estabilidad de este gobierno y le digo también a muchos compañeros que, como yo, tampoco son sospechosos de, de nada, que es importante que seamos capaces de aguantar hasta final de la legislatura este gobierno, porque este gobierno lo que está demostrando es que otra forma de hacer las cosas es posible. Nosotros estamos demostrando que manteniendo lo que siempre ha dicho la derecha, que no somos capaces de gestionar, que somos unos manis rotos, que nos lo gastamos todos, hemos mantenido durante este año el objetivo de déficit público que no han impuesto. No pueden decir lo mismo el resto de comunidades autónomas, fundamentalmente las del Partido Popular. Hemos mantenido el empleo público, no hemos despedido gente, ni de universidades, ni de hospitales, no se ha despedido a nadie. Posiblemente no se hayan renovado algunos contratos temporales, pero no se ha despedido a nadie, cosa que sí ha ocurrido en las otras comunidades. Estamos manteniendo la dependencia, estamos dependiendo las prestaciones, estamos manteniendo, perdón, perdón la dependencia, estamos manteniendo las prestaciones sociales, estamos manteniendo la educación, le estamos manteniendo los libros a aquellos que no pueden o no tienen medios para adquirir estos libros. Estamos haciendo una serie de cuestiones que todos ustedes sois conscientes de ellas y lo estamos haciendo con la misma restricción presupuestaria que tienen otras comunidades que no lo están haciendo. Yo creo que somos un ejemplo que a nadie le gusta, a nadie que no sea de izquierda, pero vamos, a la gente de izquierda. Por eso yo creo que, que, que estamos en el buen camino y que debemos de seguir por el buen camino. Y después, a votar. El día 25 hay que ir a votar, porque lo que estamos votando no estamos jugando mucho. No estamos jugando, pensar lo que sería 
una victoria del PP como saldría ese individuo que, 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 que a mí cuando lo veo, la, la imagen que se me viene es la de, la de Grucho Mar, con el puro y el marca aquí debajo del brazo, ¿no? Vamos, que no lo digo porque me lo haya contado nadie, es que lo he visto en la televisión subiendo hacia el coche con el puro. La bibliografía que utiliza es el marca. Y el puro, y después en su casa ver la tele, el ciclismo y los partidos de fútbol. Es la preocupación básica que tiene este presidente del gobierno que, que tenemos el placer de, de aguantar. Pues imaginaros lo que sería que salga el 25 por la noche y diga, los españoles han ratificado mi manera de gobernar. Los andaluces ratifican mi manera de gobernar. Pensad lo que pues, tenemos la oportunidad de decirle, no estamos de acuerdo con esta política. No estamos de acuerdo con esta política. No estamos de acuerdo con un hombre que ha hecho una reforma laboral, que como bien ha dicho vuestro alcalde, donde dijeron que iban a crear empleo, han destruido un millón trescientos mil empleos, donde dijeron que no iba a haber rebajas de salario, a, los salarios han disminuido por término medio más de un 10%, esto es decir, cuando término medio es un 10% hay algunos que le ha tocado el 20% o el 22%. Cuando la tasa de temporalidad ha crecido de manera exponencial, donde el trabajo indefinido está desapareciendo, donde los trabajadores sometidos a negociación colectiva están desapareciendo, de 15 millones que había, estamos en 3 o 4 millones y estos se van a perder también ¿eh? un presidente que diga que está contento como está España. Yo estoy contento como está España. Yo creo que no nos lo merecemos. Y la única oportunidad que tenemos los demócratas y la única el único instrumento en el que creemos los demócratas son las urnas. Y es la urna donde tenemos que demostrar nuestro descontento con este tipo de política. Yo hoy decía en, en Moriles... Yo os pido que votéis, ya no os pido ni que votéis por ideología ni por altruismo, que votéis por egoísmo, que penséis en vosotros y que votéis pensando en lo que os conviene a cada uno de vosotros individualmente. Si votáis en lo que de verdad os interesa individualmente a cada uno, pues yo estaré con, contento, estaré convencido, porque sé que va a coincidir con la acción que tanto el alcalde de este pueblo como este consejero defendemos, que será votar al Partido Socialista Obrero Español, que es el único que hasta ahora ha demostrado una ideología socialdemócrata, una ideología que piensa en todo el mundo, que piensa en el empleo y, en definitiva, que pone a los ciudadanos en el centro de la política. Y nada más, muchas gracias por, por atenderme. Y gracias, alcalde, por invitarme. Ha sido un placer estar aquí con los compañeros. Uno, yo aquí es donde se siente uno a gusto, con los compañeros, con la silla de pala, que es la que tienen en mi, en mi agrupación. Y, y nada más. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Eh, si tenéis alguna pregunta a los medios de comunicación. Venga. Dígame dos o tres cosas que va a ser el PSOE en Europa, para que lo sepan los ciudadanos que vayan el día 25 a votar. Primera cuestión. Vamos a… No, vamos no. Estamos proponiendo que hay que terminar con las políticas monetaristas a ultranza. Vamos a poner en marcha políticas de estímulo a los sectores productivos que tienen capacidad de generar empleo, que tienen capacidad de estimular el crecimiento económico. Vamos a poner en marcha políticas que lleven a una mutualización de la deuda soberana de todos los países. No es lógico que países que pertenecen al mismo área económica, al mismo área política, uno pague por su deuda pública el triple de lo que pagan los otros cuando son eh, naciones que pertenecen a la misma unión monetaria, a la misma unión económica y a la misma unión política, vamos a poner en marcha, vamos a proponer triplicar los fondos que se destinan a las políticas destinadas al empleo juvenil, vamos a poner en marcha políticas desde el Banco Central Europeo que permitan inyectar 
liquidez a los mercados financieros para que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. Esto no es poco, pero esto también tengo que decir que no son medidas mmm, sospechosas de ser ultra izquierdosas, que son las medidas que están poniendo en marcha en los Estados Unidos, que están poniendo en marcha en Gran Bretaña, que no son gobiernos sospechosos de ser de izquierda, pero que están dando lugar a que las tasas de empleo crezcan, las tasas de crecimiento crezcan en estos países y, por ende, en Europa. Mientras que sigan las políticas de austeridad, mientras que sigan las políticas de recorte, tendremos muy difícil de salir de bien de esta crisis económica. Solo desde Europa se puede cambiar la políticas económicas que ya son globales, porque desde un gobierno como el español o desde un gobierno como el de la Junta no... La, no la, las políticas económicas que verdaderamente tienen importancia en la economía solo se pueden cambiar desde el Banco Central Europeo. Hay poca, poca, poco margen para poner en marcha políticas de crecimiento económico, de estímulo económico y de hacer que la financiación del crédito llegue a la, al cuerpo de la economía, si no es con el acuerdo del Banco Central Europeo y cada vez va a ser esto mucho más evidente. Por eso se dice que hay que avanzar de la unión económica a la unión política, mientras que no se avance. De... Ya se va a dar un paso grande con estas elecciones europeas, donde ya el presidente se va a elegir entre todos los ciudadanos de, And de Andalucía, decía yo, eso quisiera, que pusiéramos entre los andaluces al presidente de de Europa, a, entre todos los ciudadanos europeos y cada vez más, si se está en la Unión Económica y Monetaria, las posibilidades de, de actuar con las políticas de estímulo monetario son eh, competencias de, del, gobierno, del Gobierno de la Unión Europea. Tanto es así, tal que, que también lo decía hoy en Morile, que desde, desde el otro lado del Atlántico se sorprenden de, de, la, de la política monetaria tan resistiva que estamos llevando en Europa. Los que inventaron la política monetaria resistiva fueron los economistas americanos, la escuela de Chicago, los que se llaman economistas de agua dulce, porque son los economistas que están allí alrededor de los lagos que hay en Chicago. Frente a los economistas de Colombia, que son los economistas de agua salada, también de Estados Unidos, que también son de derecha. Pues los economistas de agua salada ya les llaman a los economistas de agua, de agua dulce y a los economistas europeos le llaman sado monetarista. Y mirad que ellos inventaron el monetarismo, ¿no? Pues imaginaros, mientras que no se cambie esa política sado monetarista, pocas posibilidades habrá de que salgamos hacia adelante de manera satisfactoria. Podremos estar como hasta ahora. Eh, soportando o haciendo recaer el pre, eh, las dificultades de la crisis, haciendo pagar al precio de la crisis a, a los más débiles, a los trabajadores y a los trabajadores, a las trabajadoras de, de Europa, en especial a los que vivimos en los países del sur de Europa. ¿Qué es la mutualización de la deuda? ¿Que lo pague el Banco Europeo la deuda española? No. Que el Banco Central Europeo sea el responsable de toda la deuda soberana de todos los países y que todos paguen el mismo precio por la deuda. Es decir, que la prima de riesgo no sea la misma para toda Europa. Tenemos moneda común, tenemos economía común, tenemos política común. Pues no es lógico, no es lógico que eh, la prima de riesgo sea diferente para unos países que para otros países. Bueno, y con el 100% de deuda de, que es prácticamente del PIB, del 100%, lo único que queda es recortar para quitarse no, no. esa deuda. Porque... Hay, hay, hay por lo menos cinco países o seis en Europa que tienen 120, 130 o 140 de deuda sobre el PIB y no pasa absolutamente ¿Y nada. Que pedir más, más dinero? No, no, lo que hay que hacer no, lo que hay que hacer es ajustarse y no tener que subir más, pero que el problema no es tener una deuda del 100% ni del 120 ni del 140, sino tener una economía ajustada para ser capaz de soportar esa deuda. Que muchas veces una deuda de, para un país del 70% puede ser más peligrosa que para otro país una del 120%. Depende en qué haya gastado esa deuda. Si nosotros nos endeudamos para gasto corriente, pasa como el que pide hipoteca, hipoteca a su casa y gasta el dinero en irse todos los días de juerga. 
pues bueno, pues de, después no tiene, tiene que pagar la hipoteca y no tiene nada. Ahora el país que se hipoteca para construir infraestructura, para hacer carreteras, para tener mejor, en definitiva mejores servicios colectivos, son servicios colectivos que van a generar sus beneficios a lo largo de generaciones. Entonces esas generaciones serán las que irán pagando esa deuda pública atrasada. Irán pagando esa deuda pública atrasada, pero se irán beneficiando. Con una carretera se hace dura 80 años. No es lógico que la paguen los individuos del, en el momento que se hace la carretera, porque la van a disfrutar las generaciones futuras. Entonces, lo que hay es que adecuar la deuda al ritmo de los beneficios que se generan con la infraestructura que se financia con esa deuda. Yo sé que esto, dicho sí, así, pero… Sí, porque Francia yo, está recortando, no en educación ni sanidad, pero 50.000 millones… Para recortar un gobierno nosotros socialista. hemos recortado en, en inversión pública muchísimo. Hay, un, hay momentos en que te tienes que adecuar, pero no toda la deuda pública es mala. La deuda pública es mala según, en, o, o es buena, tiene bondad o tiene maldad, según a lo que tú eches esta, esta deuda. Si tú la eches a gasto corriente, si es verdad que las generaciones futuras están financiando el gasto de, la, de las generaciones presentes. Pero si tú echas la deuda pública a financiar infraestructuras que van a derramar sus beneficios sobre la sociedad a lo largo de los próximos 50 o 60 años, pues es, lo que está haciendo es distribuyendo generacionalmente el coste de esa infraestructura, entre los que la van a disfrutar. Es la diferencia, esa es la, la diferencia básica que hay. No toda, por eso no toda la deuda es mala. La deuda es mala según a lo que uno la dedique. Pero que indudablemente, indudablemente, yo no estoy, no estoy a favor de unas de, de una deudas que no sean sostenibles para la capacidad económica para un país que está creciendo al 4 o al 5 tener una deuda del 80 al 90 de su PIB, si tiene ese ritmo de generación de ingresos, pues es sostenible. Para quien no genere ingresos, pues es insostenible el 100 pero puede llegar a ser insostenible el 20 si no es capaz de, de pagar. Pues lo está pasando a los que desahucian aquí, que deben muy poco, deben 80.000 euros del piso, pero no son capaces de hacer frente a esa deuda de 80.000 euros, los, los desahucian. Por eso la, la sostenibilidad o no sostenibilidad de la deuda está en relación directa con la capacidad que se tiene para soportarla. Y hay países, vamos, Italia tiene más deuda que nosotros, Bélgica, tiene, Bélgica un país pequeño, tiene 140% de deuda, Holanda tiene más deuda que nosotros, Francia tiene más deuda que nosotros y Alemania tiene más deuda que España. Y, usted. y nadie escucha hablar de que eso sea... Una barbaridad. Nosotros en el año 2008 teníamos, 2007, teníamos un treinta y tanto por ciento de deuda y nadie decía que qué bueno era aquello. Y el millón de parados que tenemos, la figura es de un parado de larga duración. Esto no se quita en, en uno, en dos, ni en tres, ni en cuatro años. ¿Qué está pensando la Junta de Andalucía? Pues le, pues le vuelvo a decir que la Junta de Andalucía no es la responsable de las políticas de empleo es responsable solo de las políticas de formación en empleo, no de, no de las políticas de empleo ni de las políticas de demanda. La Junta estamos pensando que con los medios que tenemos en ponerlos todos al servicio de generar empleo, pero aquí también tendrá la, la responsabilidad es del Gobierno central y del Gobierno de la Unión Europea que tendrán que poner en marcha políticas de incentivo de la demanda interna si queremos que esto crezca a tasa suficiente para generar empleo para esto. Si no las ponen en marcha, pues lo que he dicho anteriormente, pues esto será más duro o será menos duro en función. Yo creo que se van a cambiar las Estoy convencido que se van a cambiar las políticas de, del Banco Central Europeo y se van a cambiar la, las políticas de, de, de la Administración General del Estado, pero fundamentalmente del Banco Central Europeo. Se van a relajar las condiciones y se va, se va a infundir liquidez en los mercados monetarios. Tal y como nos pinta las cosas, si no cambia Europa o no cambia el Gobierno central, eh, Andalucía está condenada, ¿no? No, está condenada España, y está condenada Italia, está condenada Francia, está condenada Portugal, y está condenada Grecia. No habrá recuperación a corto plazo, recuperación capaz de generar empleo, si no se cambian la, las políticas macroeconómicas. Eso lo sabe, yo creo que todo el mundo es consciente de ello, y yo creo que se van a cambiar las políticas macroeconómicas. Hay más, hay más política económica que, que política, ¿no? Que política en sí, ¿no? Hay de las dos cosas. Pero fundamentalmente política económica, más la, pri más la, primer, la primera política. palabra es política. Es, la, es política. Es política. Y es una concepción del mundo y es ideología. Lo que hay primero, después viene la economía. 
pero lo que marca es la ideología. Quien crea que no es la ideología lo que marca, pues yo creo, a mi, desde mi punto de vista, se equivoca. La ideología está en lo primero. Pero se vicia esa ideología cuando lleva muchos años gobernando, usted ha nombrado no, no, los fondos no, de No, no, se vicia en las personas, se vicia en las personas, la ideología no, se vicia. Puede haber vicios particulares en personas particulares, la ideología en general no se vicia. Yo no llevo muchos años gobernando. Yo llevo, yo me he tirado 40 años dando clases de Hacienda Pública. Llevo siete meses. Pues por la de cantidad conferir. de economistas que salen de las universidades, como hay tanto padre y como hay tanto desastre. Porque, porque los economistas no somos. Aparte de que no servimos para nada, no somos los. La, la, hay muchos economistas que crean mucho empleo, los empresarios. Pero los que tienen capacidad de generar empleo, pues la, la empresa. ¿no? Y la empresa para funcionar, pues le tiene que llegar dinero, tiene que tener buen. Un, un campo, un, eso pasa como cuando se siembra trigo. Si no hay agua, el campo no está en condiciones, pues incluso echando muy buenas semillas no crece. 